நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய்தங்கச்சிக்கிறது <laughs> அப்புறம் அதெல்லாம் இதோட சம்பந்தப்படுத்துறது எதுவும் சரியில்லை இதெல்லாம் தப்பான விஷயம்னு உங்களுக்கு தோணலையா ஏன்னா எப்ப அந்த பொண்ணு இந்த வீட்டுக்கு வந்துச்சோ அதுக்கப்புறம் என்னென்ன நடந்துச்சோ அவ்வளவு நடந்ததுக்கு அப்புறமும் அந்த பாவத்துக்கு நிறுத்துமா நிறுத்து அந்த குழந்தையோட வயசு என்னன்னு உனக்கு தெரியுமா அவ்வளவு கவனமா கவனிச்சது இல்ல என்ன ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் இருக்கும் இங்க பாருமா ரெண்டு மூணு மாசம் கூட இல்லாத ஒரு குழந்தை இது வரைக்கும் அந்த குழந்தை கண்ண துறந்து இந்த உலகத்தை கூட பாக்கல அதுக்குள்ள அந்த குழந்தைய பாப புண்ணி என்ற தராசுல வச்சு எடை போட ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா இப்பதான் அந்த குழந்தை மூச்சு வாங்குறதுக்கே கத்துக்கிட்டு இருக்கா அதுக்கப்புறம் பசிச்சா அழக்கத்து இருக்கா எப்படி அவளை பாவின்னு உங்களால சொல்ல முடியுது இங்க பாருமா பாவின்றது மனுஷன் தான் செய்யற காரியத்தால ஆகுது யாரோ ஒருத்தர் செஞ்ச காரியத்தால இன்னொருத்தர் எப்படி பாவின்னு சொல்ல முடியும் உருத்துவார்ல தயவு செஞ்சு இப்படிப்பட்ட பேச்சை எல்லாம் பேசாதீங்க இங்க பாருமா அனைத்து காரியங்களுக்கும் காரியக்காரி இந்த கடவுளோட சன்னிதானத்துல யாரு நாடி வந்து சரணடைஞ்சாலும் அவங்க புண்ணிய செஞ்சவங்களா தான் இருக்கணும் மீதி எல்லாம் அப்புறம் தான் அப்புறம் எப்படி பார்த்தாலும் குழந்தைன்றது கடவுளோட மறுபிம்பந்தனமா அதை மனசுல நினைச்சுதான் நான் அந்த குழந்தைக்கு பேர் சூட்டிருக்கோம் 
இப்போ ஒரு வேலை உங்களுக்கு தப்பா படலைனா நான் ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட சொல்றேன் எனக்கு உங்களை விட அந்த பையன் எவ்வளவோ புத்திசாலியா தெரியறான் அவன் தெரியாத ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு உறவோட பேர் கொடுத்து அதை ஏத்துக்கிட்டான் நீங்க அந்த குட்டி பையன்ட்ட இருந்து நிறைய கத்துக்கணும் இன்னொரு துணைய உனக்கு கொடுத்திருக்காரு அதுதான் உன்னோட புள்ள ரன்பீர் அவன் சந்தோஷத்துல நீ சந்தோஷப்பட அவன் கூட நல்ல சிரிச்சு விளையாடு உன் பையன் ரன்பீருக்கு அந்த குழந்த ரூபத்துல விதி சந்தோஷத்தை கொடுத்திருக்கு அந்த சந்தோஷத்தை நீ ஏத்துக்கோமா அப்ப நீயும் உன் பையன் ரன்வீரும் சந்தோஷமா இருக்கலாம் புரியுதா அப்புறம் 
அத்தை இந்த குழந்தைய நான் ஏத்துக்கிட்டாதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த குழந்தைய நான் ஏத்துக்கிட்டேன்னு அதுக்கப்புறம் இவ தாயையும் நான் ஏத்துக்கிட்டேன்னு அர்த்தம் எவ ஒருத்தி என் குடும்பத்தை செதறடிச்சாலும் அவளை நான் ஏத்துக்கிட்டது அர்த்தம் உங்க மகம் பண்ண தப்பையும் ஏத்துக்கிட்டதா அர்த்தம் அந்த தப்ப அந்த தப்பால என்னைக்கு ரன்வீர் அவனோட அப்பாவையே இழந்துட்டான் நான் ஒண்ணு கல் நெஞ்ச காரி இல்லாத அதே சமயத்துல நான் கடவுள் அல்ல அம்மா 
பொண்ணு தானே ரன்வீர் நான் எத்தனை வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் அவ எனக்கு எந்த உறவும் இல்ல எனக்கும் இல்ல உனக்கும் இல்ல புரிஞ்சுதா எனக்கு அவ தங்கச்சிதா போய் வேலை செய்ய வேண்டி இருக்கு சரி நீ சொல்லு நம்ம ஊர் பொம்பளைங்க யாராவது இது வரைக்கும் வயலுக்கு போய் வேலை செய்யறத பாத்திருக்கியா இல்லையே யாரையும் பாக்கல பாக்கலல்ல அப்ப இதுக்கு பதில் சொல்லு நம்ம ஊர் பொம்பளைங்க வீட்டுல என்ன வேலை செய்யறத நீ பாத்திருக்க அவங்க எல்லாம் வீட்டுல என்ன வேலை பாக்குறாங்க சாப்பாடு செய்வாங்க பெருக்குவாங்க துணி துவைப்பாங்க அப்புறம் மத்தியானமா உட்காந்து ஊருக்கு அதே பேசுவாங்க சரியான வாழ் ஆனா உங்க அம்மா இந்த வேலை எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அவ வயலுக்கு போய் வேலை பாக்குறான் இப்ப நீயே யோசிச்சு பாரு அவளுக்கு எவ்வளவு கலைப்பா இருக்கும் சரிதான அப்ப மத்த வேலையெல்லாம் எப்படி அவ பாப்பா அதனால என் செல்ல குட்டி எனக்கு ஒரு வாக்கு கொடு அம்மாவை தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன் அவங்கள தொல்லைப்படுத்த மாட்டேன்னு சொல்லு இல்ல என்னாச்சு டே சொல்லிட்டு போடா குண்டு பாட்டி இங்க பாருங்க இது அப்பா இது அம்மா இந்த பெரிய பென்சில்னா அப்புறம் இந்த சின்ன பென்சில் என் தங்கச்சி மீரா குண்டு பாட்டி அப்பா ஊருக்கு போயிட்டாரு அப்ப அப்பாவோட இடம் காலி ஆயிடுச்சு அப்புறம் அம்மா அப்பா இடத்துக்கு போயிட்டாங்க இப்ப அம்மாவோட இடம் காலி ஆயிடுச்சு நான் ஒரு வேலை பண்றேன் நான் அம்மாவோட இடத்துக்கு வந்துடுறேன் இன்னில இருந்து நான் ஒரு அம்மா ஆயிட்டேன்
Yeah. 